அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜெயஹிந்த் 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 இப்பவே கடைசியா பேச சொல்வாங்க இன்னைக்கு முதல்ல பேச சொல்லிட்டாங்க சரி ஓகே ஓகே மோடி என்கிற ஒரு ஆளுமை அவர் ஒரு காவல் தெய்வம் இது ஒரு அடைமொழியாவோ இல்ல ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷனுக்கோ சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் கிடையாது நான் சொல்ல வர்றத அஞ்சு பதினஞ்சு கரெக்டாக ஹாஃப் அன் அவரில் முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நாகராஜன் ஓகே சரி இப்போது கொஞ்சம் வரலாற்றை டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வருவோம் டிசம்பர் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நம்ம பாராளுமன்றத்து மேலே ஒரு பெரிய தற்கொலை படை தாக்குதல் நடத்தினாங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு தெரியல அது ஒரு பெரிய தாக்குதல் அன்னைக்கு பாரத பிரதமர் திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் துணை பிரதமர் அத்வானி அவர்கள் மற்றும் அனைத்து மக்களவை உறுப்பினர்கள் கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு ஃபுல் ஹவுஸ் பார்லிமெண்ட் ஒரு அட்ஜன்மெண்ட் செஷன் முடிஞ்சு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பதினோரு மணி வாக்கில் கேட் நம்பர் ஒன் விஜய் சவுக்கில் இருந்து பார்லிமெண்ட் உள்ள போகிற கேட் அங்கே வந்து ஒரு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் அம்பாசிடர் இருக்கார் இந்த ரெட் லைட் எல்லாம் மேலே போட்டுட்டு ஹோம் மினிஸ்ட்ரின்னு ஒரு போர்டை போட்டுட்டு உள்ளே வருது ஸோ அப்போ அங்கே என்ட்ரியில் செக்யூரிட்டி நின்று நம்ம சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் ஏன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அந்த பாதுகாப்பு வாகனங்களாக விவிபிஸ் வாகனங்கள்லாம் போகும் ஸோ பெரிய லெவலுக்கு செக்கிங் இருக்காது அதை தாண்டி அவங்க சல்யூட் அடித்து உள்ளே அனுப்புகிறாங்க அனுப்பும்போது உள்ள ஒரு பெண் கான்ஸ்டபிள் சிஆர்பிஎஃப்எஸ் சேர்ந்த கமலேஷ் குமாரி அவங்க வந்து அந்த வண்டி போன வேகத்தை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் டவுட் ஆகி அந்த வண்டியை வந்து பின்தொடர்றாங்க இப்போ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அந்த பெண் கான்ஸ்டபிள் கமலேஷ் அவங்கக்கிட்ட துப்பாக்கி எதுவுமே கிடையாது ஒரே ஒரு வாக்கி டாக்கி மட்டும்தான் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட வேறு எதுவுமே கிடையாது எந்த தற்காப்பு ஆயுதமோ இல்லை இன்னொருத்தர் தாக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் எதுவோ ரைஃபிள் பிஸ்டல் போன்ற எந்த விஷயமே கிடையாது அப்போது இவங்க தாண்டி போகும்போது ஒரு இடத்துல வந்து அந்த தீவிரவாதிகள் இறங்குறாங்க அவங்கள வந்து இவங்க கிளியராக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க இவங்க தீவிரவாதிகள் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதில் கொஞ்சம் ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்டோட ஒரு தற்கொலை படை தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு உண்டான ஒரு தீவிரவாதி கேட் நம்பர் ஒன்ல இருந்து கேட் நம்பர் பதினொன்று நோக்கி அங்கே தான் வந்து அதிகபட்ச அம் அமைப்பார் இந்த கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் பிரதமர் போன்றவங்க இருப்பாங்க அதை நோக்கி போகும்போது அந்த பெண்ணுக்கு இரண்டு வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லாருமே எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த இடத்த விட்டு எப்படியாவது தப்பிக்கணும் ஏன்னா உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது உங்கள்கிட்ட ஆயுதங்கள் எதுவுமே கிடையாது எதிரில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிங்கிட்ட ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் கனரக துப்பாக்கி கையெறி குண்டு மற்றும் தற்கொலை படை தாக்குதல் கொண்டான எல்லா விஷயமே அவங்ககிட்ட இருக்கு ஒரு பெண் ஒரு சாதாரண ஒரு பெண் ஒரு கான்ஸ்டபிள் அவ்வளோதான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நம்ம இந்த கூட்டத்தில் இருக்கவங்களே வந்து நம்ம பேசினா கூட நம்ம உயிர் எப்படி காப்பாற்றிக்கிறதுன்னு தான் பார்ப்போம் அப்போ அந்த பெண் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க இல்லை இதை நான் வந்து உடனடியாக அலர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த வாக்கி டாக்கியில் அவங்களோட கமாண்ட் போஸ்ட் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கிறாங்க கேட் நம்பர் ஒன்னுக்குலேருந்து பதினொன்றுக்கு சீக்கிரம் உடனடியாக படைகளை அனுப்பிச்சு வைங்க இங்கே ஒரு பெரிய தீவிரவாதிகள் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இதற்கு பிறகு அங்கே பக்கத்தில் இருந்த கான்ஸ்டபிள் புஷ்பிந்தர் அந்த ஒருத்தர்கிட்ட தான் ஆயுதம் இருக்குது அப்போ அவரையும் போய் அலர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அலர்ட் பண்ணும்போது அந்த குறிப்பிட்ட தூரம் நான் சொல்கிற இது எல்லாமே ஸ்ப்ளிட் செகண்ட்ஸில் நடக்குது இந்த தீவிரவாதிகளுக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து நூறு மீட்டர் குறைவாகவும் அந்த பெண் இருக்கிற இடத்துல இருந்து அந்த துப்பாக்கி ஏந்த இருக்கக்கூடிய காவலர் கேட் நம்பர் லெவன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு மீட்டர் கத்திக்கிட்டே ஓடுறாங்க இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிங்க கத்துனா அங்கே இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிக்கு நான் தான் உன்னை பின்தொடர்றேன் அப்படின்றது தெரியும் எங்கிட்ட ஆயுதம் கிடையாது அப்போது தான் உயிர் போக போகுது ஆனாலும் தன் கடமையை செய்ய வேண்டும் தன் தாய்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரதிநிதிகளையும் பிரதமரையும் நாட்டையும் காப்பாற்ற வேண்டும்ன்ற ஒரு மிக முக்கியமான முடிவு எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்து கத்துறாங்க கத்தும்போது அந்த தீவிரவாதிகள் திரும்ப பார்த்துட்டு அவர் மேலே வந்து துப்பாக்கியால் சொல்கிறாங்க பதினோரு குண்டுகள் அவர் உடம்பில் பட்டுச்சு அந்த பெண்மணியோட உடம்பில் மார்பிலிருந்து இடுப்பு வரைக்கும் வந்து ஒரு பதினோரு குண்டுகள் பட்டு சுருண்டு அப்படியே கீழே விழுறாங்க இந்த அந்த தருணத்தில் அங்கே இருந்து அந்த கான்ஸ்டபிள் இவர் கூட இவங்க அலர்ட் பண்ண அந்த கான்ஸ்டபிள் வந்து அந்த வெடிகுண்டு உடம்பில் கட்டிக்கிட்டு அந்த கேட் நம்பர் பதினொன்று நோக்கி வேகமாக வந்தக்கூடிய அந்த தீவிரவாதியை நோக்கி சுட்டு வீழ்த்துறாரு அந்த தீவிரவாதி அவன் கீழே விழுந்து அந்த குண்டு வந்து வெடிக்குது 
இதுதான் அன்னைக்கு நடந்தது அன்னைக்கு அந்த தடுக்காம விட்டுருந்தா இந்த பெண்மணி சொல்லாம விட்டுருந்தாலும் இல்லை அது கூட இருந்த கான்ஸ்டபிள் தடுக்காம விட்டுருந்தாலும் இந்தியா ஒரு அணு ஆயுத போரை சந்திச்சிருக்கும் ஏன்னா பிரதமர் உட்பட மக்களவையில் ஏதாவது ஒரு ஒரு பெரிய உயிர் சேதம் நடந்திருந்ததுன்னா இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தான் மேலே போர் தொடுப்பதை தவிர வேறு வழியே கிடையாது ஒரு அணு ஆயுத யுத்தமாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கு அந்த வாய்ப்பை தராமல் தன்னுடைய கடமையை உயிரின் மேலாக மதித்து தன்னுடைய தாய் நாட்டை நேசித்து அந்த இடத்துல சமய உதிசிதமாக பயப்படாமல் தான் உயிரை துச்சமாக மதித்து அந்த நாட்டை காப்பாற்றின அந்த இடத்துல அந்த இன்சிடெண்ட்டை காப்பாற்றின பெண்மணி கான்ஸ்டபிள் கமலேஷ் குமாரி பேரை மறந்துடாதீங்க நம்ம மறக்கிறதுக்கான அந்த இது வந்து நமக்கு ரொம்ப தாண்டி போயிடுறோம் யார் ஹீரோ யார் ஹீரோயின்னு எதுவுமே தெரியாமல் போயிட்டுருக்கோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட உன்ன உன்னோட என்னோட வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோயின் அவங்க தான் அதன் பிறகு அடுத்த வருடம் வந்து இந்திய அரசாங்கம் வாஜ்பாய் அன்று அவரை கௌரவிக்கிறதுக்கு அவர் குடும்பத்துக்கு அவரோட நினைவாக அவருக்கு அசோக் சக்ரா என்ற உச்சபட்ச ஒரு இராணுவ அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது அசோக் சக்ரா அப்படின்றது பீஸ் டைமில் இராணுவம் வழங்கக்கூடிய மிக உச்சபட்ச ஒரு ஜனாதிபதி வழங்கக்கூடிய மிக உச்சபட்சமான ஒரு வீரப்பதக்கம் அதை வாங்கிய முதல் காவல்துறையை சேர்ந்த பெண்மணி கமலேஷ் தேவகுமாரி அவர்கள் இன்னி வரைக்கும் அதை வாங்கின கடைசி காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணியும் அவங்க தான் இதை வாங்கின இரண்டாவது பெண்மணி அவங்க தான் இந்தியாவிலே இரண்டு பேருக்கு தான் பெண்மணிகளுக்கு தான் அசோக் சக்ரா அப்படின்றது கிடச்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வீரமங்கை வந்து பெற்றெடுத்து நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதுக்கும் நம்ம இந்த டாப்பிக்கு என்ன சம்மந்தம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இந்த தாக்குதலுக்கு மூல காரணமா இருந்த இந்த தாக்குதலை நடத்துவதற்கு முழு காரணமாக இருந்த அப்சல் குரு முகமது அப்சல் அப்சல் குரு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த தீவிரவாதி சுப்ரீம் கோர்ட்டால மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு அந்த தண்டனை நிறைவேற்றலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு அந்த மெர்சி பெட்டிஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த மெர்சி பெட்டிஷனை வந்து கோர்ட்ல போட்டு வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவருக்கு வந்து பாவ மன்னிப்பு கொடுக்கணும் அவருடைய குடும்பம் அவர் வந்து ஒரு கல்வியாளர் அவருடைய விடுதலைக்கு இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா அந்த காலத்துலேயே பேசப்பட்டுச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்சென்சிட்டிவாக இருந்திருக்கிறோம் எங்கேயோ ஏதோ பார்லிமெண்ட்ல ஏதோ அட்டாக் நினைச்சு நம்ம இங்கே சேஃபாக இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த மனநிலையில் தான் அந்த பெண்மணியோட பேர் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு தெரியாது நெவர் டூ லேட் தெரிஞ்சுக்குங்க இப்போ அந்த குடும்பம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்சல் குருவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இதை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதாவது அவருக்கு பாவ மன்னிப்பு கொடுத்து அந்த தூக்கு தண்ணியை கேன்சல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த மெடல் எதுவுமே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த அசோக் சக்ரா விருதை அந்த குடும்பம் திரும்ப கொடுத்தாங்க அந்த தாக்குதலில் வீரப்பதக்கம் வாங்கின இன்னொரு எட்டு எட்டு ஒரு பதினோரு காவல்துறை அதிகாரிகள் அதில் நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க அவங்களும் தங்கள் பதக்கத்தை அரசாங்கத்துக்கு திரும்ப கொடுத்தாங்க இப்போ இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கும்போது ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசு ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய தலைவன்கிட்ட இருந்து சாமானியராக நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னவாக இருக்கும் தூக்கி தூக்கில் போடுங்க அப்படிப்பட்ட விஷக்கிருமிகள் நாட்டில் தேவை கிடையாது அப்சல் குருவை வச்சு அவருக்கு ஜெயிலில் சோறு போட்டுக்கிட்டு அவருக்கு வந்து இது பண்ணோமா அவருக்கு வந்து இப்போ கிளமன்சி கொடுக்கலாமா அவருக்கு குடும்பம் இருக்குது அப்போ அங்கே இருந்தவங்களுக்கு குடும்பம் கிடையாது அந்த பெண்ணோ அந்த பெண்ணோட வீரத்துக்கு நம்ம கொடுத்த அங்கீகாரம் என்ன அப்படின்ற கேள்வி அடிப்படை கேள்வி எழுது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு அப்சல் குரு கடைசியாக எல்லா டிராமாவும் முடிஞ்சு அப்சல் குருவை தூக்கில் போட்ட பிறகு அந்த வீரப்பதக்கத்தை இந்த குடும்பம் திரும்ப வாங்கினாங்க இதை 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 நான் சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு அரசியல் தலைமை நாட்டை ஆளக்கூடிய ஒரு தலைவர் அந்த இருந்த மினிஸ்டர்ஸ் அங்கே இருந்தவங்க ஒரு வீர பெண்மணி ஒரு காவல்துறையை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணியோட வீர தாக தியாகத்தையும் அவர்களுக்கு கூட இறந்து போன அந்த எட்டு காவல் அதிகாரிகளுடைய குடும்பம் அந்த இந்த இதை எதிரொலிக்கக்கூடிய மக்களின் மனநிலையை புரிந்து கொள்ளாமல் இல்லை புரிந்து கொண்டு வேண்டும் என்று வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக கேடுகட்ட அரசியலுக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை கொண்டு சென்றார்கள் என்பதுதான் அன்னைக்கு இருந்த காலம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றம் வருகிறது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் தலைமையில் ஒரு புது அரசாங்கம் உருவாகிறது ஸோ என்றைக்குமே வந்து எதிரிக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்றது நம்மளுடைய தர்மம் மோடி அவர்கள் அந்த சான்ஸை பாகிஸ்தானை கொடுத்தாரு நவாஸ் ஷெரீஃப் அவர்களுடைய பெண் திருமணத்திற்கு 
தானாக போய் கலந்துக்கிட்டார் அன்னைக்கு ஒரு நட்புக்கரம் நீட்டினார் அந்த நட்பு கரத்தை நீட்டும் போது அன்னைக்கு பாகிஸ்தான் அந்த நட்பு கரத்தை கையில் பிடிச்சி உண்மையாக நின்று இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு பிச்சை எடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் அந்த தேசம் இருந்திருக்காது ஆனால் துரோகிகள்கிட்ட துரோகிகள்கிட்ட இந்தியா எதிர்ப்பு ஹிந்து எதிர்ப்பு என்பதை மட்டுமே அடையாளமாக கொண்டு உருவாகின ஒரு தேசத்தால் அதை மாற்ற முடியாது அவங்களால அவங்களால வந்து மாற்ற முடியாது இது உண்மையான ஃபேக்ட் அது உங்களை அந்த பாகிஸ்தான் அரசியல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு நான் என்ன பேசுறேன்றது புரியும் ஒரு தேசத்துக்கு ஒரு ஐடென்டி உண்டு அதாவது ரெண்டு வார்த்தைகள் நம்ம இன்டர் ரிலேட்டடாக யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரி நேஷன் தேசம் வேறு நாடு வேறு கண்ட்ரி இஸ் ஹஸ் காட் அ பவுண்ட்ரி நேஷன் கிடையாது நேஷன் அப்படின்றது தேசம் அப்படின்றது மக்களால் மக்களோட உணர்வுகளால் உருவாக்கப்படுறது தான் தேசம் ஒரு பவுண்டரி போட்டு நம்ம பட்டா பிரிக்கிற மாதிரி லேண்டை பிரிக்கிற மாதிரி ஒரு பவுண்டரி போட்டு ஃபென்ஸ் போட்டு உருவாகிறது தான் வந்து நாடு அந்த தேசத்துக்கு அடையாளம் என்பது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஒன்று எதிரி இந்த நாடு தான் ஒன்று எதிரி இதை வந்து ஒரு மூணு வயதில் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு எட்டு பத்து பன்னெண்டு வயது வரத்துக்குள்ள இந்தியா எதிர்ப்பு இந்து எதிர்ப்பு அப்படின்றத அவங்க இரத்த நாளங்களில் ஏற்றிக்கிட்டு வந்து வாழ்ந்த ஒரு நாடு அந்த நட்பு கருத்தை வந்து அவங்க உதாசீனப்படுத்தினாங்க பத்தான்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸோட விமான தளம் மேலே ஒரு தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடந்துச்சு நான் பல வீரர்கள் இறந்தாங்க அதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்பவுமே எனக்கு வலியை கொடுத்த ஒரு ஒரு நிகழ்வு அப்படின்றது என்னுடைய சக இராணுவ வீரர் என்னுடைய ஜூனியர் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் அதே இதில் வந்து ஒரு பாம்ப் டிஃப்யூசிங் இது பண்ணும்போது அவர் இறந்து போனார் அவருக்கும் ஒரு பெரிய வீரப்பதக்கம் வந்து அரசாங்கம் கொடுத்தாங்க அதன் பிறகும் இன்னொரு நட்பு கருத்தை நம்ம நீட்டணும் அது எப்போ அப்படின்னா இந்த பட்டான்கோட்டில் தாக்குதல் நடந்திருக்கு உங்களுடைய தீவிரவாத அமைப்புகள் குறிப்பாக லஷ்கரி தொய்வா மற்றும் ஜெய்ஷ் இ முகமது இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தேக சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பாகிஸ்தானுடைய அதிகாரிகள் நாங்களும் வந்து இந்த விசாரணையில் கலந்துக்கோம் எங்களுக்கு வந்து பட்டான்கோட்டில் வந்து இறங்கி எங்களுக்கு அதை ஆய்வு செய்கிறதுக்கான பர்மிஷன் வேணும்னு கேட்டபோது அதிகம் அவர் கொடுத்தார் அவர் மேலே பல எதிர்ப்புகள் வந்து வந்துச்சு அவரை ஆதரிக்கக்கூடியவர்களே வந்து நிறையா பேர் வந்து அவரை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு தருணமும் வந்துச்சு அதன் பிறகு அதில் எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே எடுக்கலை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் பிறகு ஊரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இராணுவ கேம்பில் பாகிஸ்தானுடைய கமெண்டோ படைப்பிரிவு பேட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்டர் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க அங்கேருந்து தாண்டி உள்ளே வந்து நம்மளுடைய வீரர்களை தலையை வெட்டினது ஒரு தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க இதன் பிறகு இந்தியா கொடுத்த பதிலடி என்ன அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த டீட்டெயிலில் நான் போக விரும்பலை இப்போது சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பாலக்கோட் இப்போ தான் முடிஞ்சுது ஒரு பதினாலாம் பிப்ரவரி நாற்பது வீரர்களுக்கு மேலே நம்ம வந்து துடி துடிக்க இறந்தோம் அந்த சவ பெட்டிகளை நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் ஒரு உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த சவ பெட்டிகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்களே ஒளி அந்த சவ பெட்டிக்குள்ளே எந்த சடலமுமே இல்லை எல்லாமே செதைஞ்சு போயிருந்தது யார் கை யார் கால் மிக்ஸ் ஆகிருந்ததுன்னே தெரியாது நகையும் சதமும் தான் சதையும் தான் அங்கே கிடச்சிது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுக்கு ஒரு அக்ராஸ் த பார்டர் பாலக்கோட் அப்படின்றது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் கிடையாது அது பாகிஸ்தானில் இருக்குது நிறையா பேருக்கு அது தெரிய அந்த வந்து இன்டர்லேட்டடாக பேசுகிறீங்க தெளிவாக வச்சுங்க பாலக்கோட் வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் கிடையாது பாகிஸ்தானுக்குள்ளே இருக்குது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் உள்ளே போய் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலில் வந்து இந்திய விமானப்படை நடந்துச்சு அந்த நடத்தும்போது பிரதமர் மோடி அவர்கள் அன்னைக்கு விடிய விடிய வெளிச்சிருந்தார் அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது அதன் பிறகு நம்மளுடைய ஒரு விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்படுது மிக் டுவெண்ட்டி ஒன் பைசன் ரக விமானம் வந்து சுட்டு வீழ்த்தப்படுது நம்ம சென்னையை சேர்ந்த விங் கமாண்டர் அபிநந்தன் அவர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்படுகிறார் இப்போ சிறைப்பிடிக்கப்படும் போது கார்கில் யுத்தத்தில் லெப்டினன்ட் சௌரவ் காலியா என்ற ஒரு ஒரு இளம் அதிகாரி இருபத்தி ஒரு வயது அவருடைய சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு அவர் பாகிஸ்தானில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்தியா வந்து அப்போ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஜெனிவா கன்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது போர் கைதிகளை எப்படி நீங்கள் வந்து ட்ரீட் செய்யணும் எப்படி நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கன் கன்வென்ஷன் இருக்குது அதுதான் யுத்த தர்மம் யுத்தத்துலேயும் ஒரு தர்மம் இருக்குது அந்த யுத்த தர்மம் அதுதான் அதன்படி தான் நீங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் உடலை வந்து ஐந்து நாட்கள் கழித்து திரும்ப கொடுத்தாங்க இதையும் நான் நிறையா காணொலிகளில் சொல்லியிருக்கேன் கண்கள் பெடுங்கப்பட்டு கண்ணில் வந்து மெழுக ஊற்றி காதில் வந்து கொதிக்கிற எண்ணெயை ஊற்றி உடம்பு முழுக்க ஒரு நூற்றி அறுபது இடங்களில் சிகரெட் சூடுகள்
அபிநந்தன் அவர்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு அழுத்தம் திருத்தமா அப்படி ஒரு அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பாகிஸ்தான் செஞ்சாங்க அப்படின்னா யுத்தத்தை தவிர வேற வழியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முன்னாள் ராணுவத்தினர் இல்லை ராணுவத்தில் இருந்த மூத்த அதிகாரிகள் எல்லாருமே அரசாங்கத்துக்கு வந்து ஒரு வலியுறுத்தி சொன்னோம் ஒரு யுத்தத்தில் வந்து எமோஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது எமோஷனலாக போயிட்டு இன்றைக்கி நம்ம போய் இப்போ படையெடுத்து போயிடுறோம் இதை பண்ணிடுறோம் அதை பண்ணிடுறோன்றது அது எதெல்லாம் வந்து யுத்தத்தில் கிடையாது பட் அந்த பயிற்சியில் அந்த பணியில் இருக்கக்கூடிய நாங்களே வந்து அந்த டைமில் எமோஷனல் ஆனோம் அப்போது வந்து டைரக்டரேட் ஜென்ரல் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பதவி இருக்குது இரண்டு நாட்டு டிஜிஎம்ஓக்கள் பேசிக்கிறாங்க பேசும்போது ஒரு பேக் டைர் சேனல் அதை யார் என்னன்ற பேரெல்லாம் எடுக்க விரும்பலை அது ஒரு நாள் டீக்ளாசிஃபை அரசாங்கமே சொல்லுவாங்க அப்போ சொன்னது என்ன அப்படின்னா அபிநந்தன் அவர்களை பற்றி இந்த விடுதலை பற்றி பேசுறதுக்கு பேச்சுவாரத்துக்கு நாங்கள் ரெடி நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாகிஸ்தான்லேருந்து மெசேஜ் வரும்போது பிரதமர் மோடி அவர்கள் கொடுத்த ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் ஒன்று இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அபிநந்தன் அவர்கள் எப்படி போனாரோ அப்படியே திரும்ப வரணும் அந்த வீடியோவில் இருந்த காயங்களை தவிர அந்த வீடியோவில் இருந்த காயங்களை தவிர அவர் உடம்பில் வேற ஏதாவது ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்தா கூட உங்களுடைய மூன்று முக்கியமான நகருக நகரங்கள் தாக்கப்படும் பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகளால் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெசேஜை நம்ம கொடுத்தோம் ஒரே ஒரே ஒரு வீரர் ஒரே ஒரு இராணுவ வீரர் ஒரு அதிகாரி அவரோட உயிருக்கு எதுவுமே நடக்கக்கூடாது அது வந்து அவரோட அவரோ அவரோட உயிர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கிடையாது இது நாட்டோட தன்மானம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அந்த தன்மானத்தை எப்படி அடகு நம்ம வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு நிகழ்வுல நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடக்கக்கூடாது அப்படின்ற போது அந்த முடிவு அவர் எடுக்கிறாரு இப்போ இது வந்து எமோஷனலாக நீங்கள் எல்லாரும் கை தட்டுறீங்க ஆனால் இந்த முடிவுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிஸ்க் இருக்குன்றதை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஏவுகணை தாக்குதல் வந்து நம்ம மூணு நகரங்கள் மேலே நடத்ததாக இருந்தோம் கராச்சி லாகூர் மற்றும் பெஷாவர் லாகூர் வந்து ஜம்மு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது கிலோமீட்டர் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது அந்த நகரங்கள் மேலே தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது தோராயமாக நான் சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு மூவாயிரம்லேருந்து ஐயாயிரம் உயிர்கள் அங்கே வந்து போயிருக்கும் அப்போ பாகிஸ்தான் ஒரு இந்திய எதிர்ப்பை மட்டுமே அடையாளமாக கொண்ட அந்த நாடு எதிர் தாக்குதல் நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் வரும் பொழுது இப்படி இப்பேற்பட்ட இராணுவத்தை இத்தனை ஐந்து யுத்தங்கள் செய்து நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாத ஒரு இராணுவத்தை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அணு ஆயுதத்தை பிரயோகிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தது அணு ஆயுதத்தை வந்து பிரயோகிச்சிருந்தாங்கன்னா இப்போ அவர் வந்து அந்த விஷயத்தை செஞ்சு அவர் கூட்டிகிட்டு வந்தார் நம்ம எல்லாம் கை தட்டுறோம் ஆனால் அப்படி ஒரு நிலமை வந்திருந்ததுன்னா அது ஒரு வரலாற்றுல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அழிக்க முடியாத ஒரு இதுவாக போயிருக்கும் அதற்கும் அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு தலைமை பண்பு இருந்தா மட்டும் தான் உட்கார முடியும் இது நீங்க நல்லா யோசிங்க அந்த ராணுவத்தில் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் அதே வீரர்கள் தான் அந்த இராணுவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் அதே ஆயுதங்கள் தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலையும் சரி ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து பதினாலு அந்த பத்து வருட காலம் வந்து இந்தியாவிலே ஒரு கோடிக்கு அதிகமாக மக்கள் வாழக்கூடிய நகரங்களில் தாக்க நடத்தப்பட்ட தீவிரவாத தாக்குதல்கள் வந்து பதினெட்டு இதில் மும்பை நீங்கள் யாருமே மறந்துருக்க முடியாது மும்பை நீங்கள் யாருமே மறந்துருக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு வர்த்தக தலைநகரத்தை இந்தியாவை முட்டி போட வைத்து வைத்தார்கள் இரண்டு நாட்கள் இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டாம் தேதி வரைக்கும் என்ன நினைச்சுன்னு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஆனா நம்ம எந்த அளவுக்கு முட்டாள்களா இருந்திருக்கோம் எந்த அளவுக்கு இன்சென்சிட்டிவா இருந்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த தாக்குதலை நடத்தும் பொழுது இருந்த அந்த அரசாங்கம் அதே மகாராஷ்டிராவில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல திரும்ப எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு வராங்க அப்போ டெரரிசம் அப்படின்றதும் ஒரு தேச பாதுகாப்பு அப்படின்றதும் எத்தனை காவலர்கள் வந்து அங்கே உயிர் போனாங்க உயிர் திறந்தாங்கன்றத பாருங்க எத்தனை இடங்களில் எதுக்கு மக்கள் சாகிறாங்கன்னே தெரியாமல் அவ்வளோ உயிர்கள் போனதுக்கோ நாம் வந்து அதை சென்சிட்டிவாகவே எடுத்துக்கல அப்போ என்ன ஒரு நிலைமை இருந்துச்சு அப்படின்னா பெங்களூரில் ஒரு குண்டு வெடிக்கு இப்போ நடக்குது ஜெய்ப்பூரில் ஒரு குண்டு வெடிப்பு நடக்குது பெங்களூர் பரவாயில்லப்பா பத்து பேர் தான் செத்துருக்காங்க ஏன்னா ஜெய்ப்பூரில் ஒரு முப்பது பேர் செத்த ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து மாற்றி இருந்தோம் மாறி இருந்தோம் அது நம்மளுடைய தப்பும் கூட நம்மளோட ஆட்சியாளர்கள் அப்படி தான் வைத்திருந்தாங்க நம்மளோட ப்ரையாரிட்டி எல்லாமே வந்து வேற மா வேற மாதிரி இருந்துச்சு பாகிஸ்தான் கூட கலை தொடர்பு கலாச்சார தொடர்பு அவர்களுடைய நடிகர்கள் இங்கே வர வேண்டும் நாம் இங்கிருந்து அங்கே சுற்றுலா போக வேண்டும் பாகிஸ்தானியவர்கள் நல்லவர்கள் பாகிஸ்தான் மக்கள்
அந்த இரு நாடு கொள்கை அப்படின்றது டூ நேஷன் தெரி அப்படின்றது ஒரு மதத்தை வைத்து இவர்களுக்கு தனியாக ஒரு இடம் வேண்டும் என்று பிரிக்கப்படுறது பட்ட ஒரு ஒரு நிகழ்வு அது இது ஒன்று சேர்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்ணலாம் சரி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னா இல்லை இன்னைக்கு அவங்க இன்னைக்கு இந்த நாடு திவாலாகி இன்னைக்கு ஒரு இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுங்க இன்னைக்கு பேங்கோட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிதி நிறுவனத்தோட ஒரு வங்கியோட வரி சதவீதம் எவ்வளோ எட்டு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் இன்னைக்கு பாகிஸ்தானோட வரி சதவீதம் வந்து இருபது பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் வந்து அவங்க ரிசர்வ் பேங்க் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது ஸோ ரீட்டைலில் முப்பது பர்சன்ட்டுக்கு கம்மியாக பேங்கில் அவங்களுக்கு வட்டியே கிடைக்காது நாற்பது சதவீதம் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் அந்த வெறுப்பு ஸோ அந்த வெறுப்பை ஒரு நச்சு பொருளை ஒரு விஷம் கொண்ட பாம்பை நீங்கள் வந்து பால் ஊற்றி தார வார்க்க முடியாது நீங்கள் அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த பாம்பை அப்படின்றதுக்கான ஒரு நிகழ்வு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த பாலக்கோட் ஸ்ட்ரைக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் இது வந்துடுறேன் மேஜராக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பார்லிமெண்ட்ரி கமிஷனில் ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி போர்டு முக்கியமான ஒரு போர்டில் இந்திய விமானப்படை தளபதிக்கு வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு அந்த அறிக்கை ரிப்பீட்டடாக கொடுத்துருந்தாங்க அறிக்கையில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய போர் விமானங்கள் இதை அப்கிரேட் பண்ணாமல் விட்டோம் இன்னும் புது போர் விமானங்கள் வாங்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா இந்த டூ ஃப்ரண்ட் வார் அப்படி இரண்டு பக்கம் இரு பக்கம் சைனா ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான் இது இரண்டு விட்டுருங்க பாகிஸ்தான் கூட நம்மளால் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்க முடியாது இதுதான் நிலைமை அப்படின்னு இந்திய விமானப்படை தளபதி சொல்கிறார் இந்திய இராணுவத்தோட தளபதி மிக மிக முக்கியமாக ஒரு யுத்த காலத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய பீரங்கிகள் நம்ம கடைசியாக வாங்கின பீரங்கி போஃபர்ஸ் அதில் என்ன ஊழல் நடந்ததுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு அரசாங்கமே அதனால் கவுந்தது போஃபர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் நம்ம பீரங்கிகளை வாங்கலை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல உங்களுக்கு போஃபர்ஸை வச்சு தான் போஃபர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு அந்த நான் தயாரித்த ஸ்வீடன் நாடே வந்து அதை அவுட்டேட் பண்ணிட்டாங்க அதில் வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் இன்னைக்கு வேலைக்கு ஆகாதுன்றது ரொம்ப பழசாயிருச்சுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதை வைத்து தான் நம்ம கார்கள் யுத்தத்துலேயும் சண்டை போட்டோம் நீங்கள் கார்கள் யுத்தத்தில் அந்த பீரங்கியை எப்படி இந்திய இராணுவம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யாருமே கனவுல கூட நினச்சி பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு தனி ஒரு இயக்கத்தோட ஒரு இந்திய இராணுவத்தோட அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வீரர்களோட நுண்ணறிவாலையும் அந்த வீரர்களோட உடல் வலிமையாலும் மன வலிமையாலும் தான் அந்த கண்ணை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி இது பண்ணோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சொல்கிறேன் நாற்பது கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய அந்த குண்டு அந்த நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு வந்து சார்ஜ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு பேக் மாதிரி இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த சார்ஜை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ ஒம்பது சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா ஒரு சார்ஜுக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஒம்பது சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அந்த ஒம்பது சார்ஜை போடும்போது அந்த இடத்துல வந்து அந்த கன்னோட ஏஜ் அது வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த வீரன் நாங்கள் போட்டு அந்த போட்டு அந்த கன்னு ஃபயர் பண்ணி நம்ம எல்லாம் கை தட்டுறோம் வீடியோ மியூசிக் எல்லாம் ஓகே அங்க பக்கத்துல நிக்கக்கூடிய இரு வீரர்களுக்கு அது எப்பொழுது வேணாலும் எடுத்து அவங்க உடம்புல வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சதை கூட கிடைக்காத அளவுக்கு புண்டா போனாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் இந்திய இராணுவம் யுத்த காலத்தை பேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பதுகள்ல இப்ப இந்த இரு முக்கிய அறிக்கைகளையும் இவங்க வந்து பெருசா சட்ட செய்யல ஏன்னா அப்போ ஏ கே ஆண்டனி அவர்கள் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் கேட்கும் பொழுது அதை வந்து பேப்பர்ல வரல அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு மலையாள பத்திரிகையில வந்து அதை வெளியிட்டு இருந்தாங்க என்னங்க நீங்க ஆயுதங்கள் வேணும் வேணும்ன்றாங்க நீங்க வாங்கவே மாட்டீங்க அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார் ஆயுதங்கள் வாங்க போனதுனாலே லஞ்சம் லாவணியன் பிரச்சனை வந்துருது அதனால தான் நாங்க ஆயுதமே வாங்கல அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல பார்லிமெண்ட் ஃபுளோர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்ல சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க சீனால சீன எல்லையில் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இப்போ ஆக்கிரமிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு சீனா ரொம்ப அக்ரெசிவாக போயிட்டு இருக்காங்க நீங்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்க ஏன் வந்து அங்கே ரோடு போடல ஏன் கட்டமைப்பு இல்லை அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது எப்போ வந்து நாங்கள் ரோடு போட போனாலும் சீனா ஒரு பெரிய பிரச்சனையை பண்ணுறாங்க சீனா வந்து அக்ரெசிவ் ஆகுறாங்க அங்கே போய் எந்த ஒரு வளர்ச்சி நடவடிக்கை எடுத்தாலும் வந்து சீனா வந்து நம்ம மேலே கோவப்பட்டு யுத்தம் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால தான் நாங்கள் ரோடே போடாமல் வளர்ச்சி இல்லாமல் வைக்கிறோம் நான் ஜோகடிக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஃப்ளோர் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு தேசத்தோட
இது மட்டும் பத்தாது அன்னைக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த அருண் ஜெட்லி மறைந்த அருண் ஜெட்லி அவர்கள் சொன்னது இது பத்தாது இது ஏன் நம்ம தயாரிக்க கூடாதுன்னு கேட்கும்போது பூனே சேர்ந்த இந்திய நிறுவனமான கல்யாணி டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் நான்கே நான்கு வருடங்கள் அந்த ஸ்க்ரூவை பேசிக்கில் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு மேக் இன் இந்தியா தயாரிப்பில் நம்மளுடைய கண்ணை தயாரித்தது மட்டும் இல்லாமல் நாம் இன்னைக்கு ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்தியா ஒரு அணு ஆயுத சக்தி அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அணு ஆயுத சக்தி அணு ஆயுத சக்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளுடைய அணு ஆயுதங்கள் எங்கே இருக்கு அப்படின்றது சீனாவுக்கு தெரியும் சீனாவுடைய அணு ஆயுதங்கள் எங்கே இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா சேட்டலைட் தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜி எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரியும் அப்போ இந்தியாவுடைய அணு ஆயுதங்களை நிலைகளை சீனா தாக்கி அழித்து விட்டால் நாம் வந்து எதிர்த்தாக்குதல் நடத்துறதுக்கான அணு ஆயுதம் நம்மகிட்ட இருக்காது அப்போ நம்ம சரண்டர் ஆவதை தவிர வேறு வழியே இருக்காது ஸோ இன்னொரு முறையாக நீங்கள் அந்த ஏவுகணையை செலுத்தணும் அப்படின்றது தேவை அப்போ நீங்கள் வான் வெளியாக செலுத்தி ஆகணும் அதுக்கான விமானம் தான் ரஃபேல் இதற்கான தேவை வந்து ஒரு போர் விமானம் வந்து எதுக்கு தேவை இருக்கு அடிப்படையாக நமக்கு வந்து அணு ஆயுதத்தை ஏந்தி செல்லக்கூடிய ஏவுகணைகள் விமானங்கள் போர் விமானங்கள் தேவை இப்போ அந்த விமானத்தையும் அடித்து வெளுத்து விட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்ற போது மூணாவது மிகப்பெரிய விஷயம் ஆள் கடலிலிருந்து அணு ஆயுத ஏவுகணை செலுத்தக்கூடிய சக்தி இந்தியாவுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் முழு ஒரு அணு ஆயுத சக்தி நிறைவு பெற்ற நாடாக இருக்க முடியும் இது நம்மளுடைய தமிழகத்தை சேர்ந்த பாரத ரத்னா என்னோட நான் கடவுளாக நேசிக்கக்கூடிய அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் சொன்னது இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து வருட காலம் நிதி ஒதுக்கீடு சரியாக செய்யாம இந்த நான்கு வருட காலத்தில் இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம லாக்டவுனில் வீட்டில் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய விஞ்ஞானிகள் பிரதமரின் ஆணையின் பேரில் இங்கே வந்து தொடர்ந்து அவங்க வந்து அந்த லே பகலா ரா நைட்டாக உட்காந்து அதை அதை வந்து அந்த இது விடவே கூடாது அப்படின்னு இது பண்ணி பல பொருளாதார தடைகள் நம்ம மேலே இருந்தாலும் இந்த சில தொழில்நுட்பம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அமெரிக்கா கனடா போன்ற நாடுகள் வந்து முரண்டு பிடிக்கும் போது கூட அதை வந்து சக்ஸஸிவாக நம்ம முடித்து நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரிசாவிலேருந்து ஆள் கடலிலிருந்து ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் போகக்கூடிய அந்த மிசைல் சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து சோதனை செய்து சற்றுப்பாக வெற்றி பெற்றிருக்கோம் ஐரோப்பாவில் ஆரம்பித்து இங்கே ஆப்பிரிக்காவில் ஆரம்பித்து சீனாவுடைய ஒரு ஒரு நகரத்தையும் நம்மால் ஆள் கடலிலிருந்து தாக்க முடியும் அதே மாதிரி வெளியிலிருந்து உள்ள வரக்கூடிய ஏவுகணை பேலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதை பற்றி இந்த அரசாங்கம் பெரிய அளவுக்கு விளம்பரப்படுத்தலை பட் நாட்டு மக்களாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் விரல் விட்டு நான்கே நான்கு நாடுகள் கிட்ட தான் இந்த டெக்னாலஜி இருக்கு அதில் நம்மளுடைய டெக்னாலஜி சீனாவுடைய சோதிக்கப்பட்ட டெக்னாலஜிக்கு நிகராக இல்லை அதை விட பெஸ்ட்டாக அப்படின்றது யுத்தக்களம் முடிவு பண்ணும் அந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து நம்பர் ஒன்னாக நிற்கிறோம் இது எல்லாம் டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இது சொல்லுவோம் எல்லாம் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபது கல்வானில் வந்து சீனா வீர ஒரு தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க நம்மளுடைய வீரர்கள் மடிகிறாங்க அதற்கப்புறம் வந்து பல காணொலிகள் வந்து சமூக வலைத்தளத்தில் பரப்பப்படுது அதில் சீனாவுடைய ஒரு வீரர் மூணு பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க குளூரில் ஒரு ட்ரோன் வந்து அழகாக வந்து சாப்பாடை கொடுத்துட்டு திரும்ப போகுது அதை வீடியோ போட்டு ட்விட்டரில் நிறைய பேர் என்னை டேக் பண்ணாங்க சீனா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது நம்மெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ரேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா விண்டர் ரேஷன் அந்த உச்சி இருக்கிற மலைப்பகுதிகளில் அந்த காஷ்மீர்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு நேட்டிவ் வெரைட்டி ஒரு கழுதை கோவேரி கழுதைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதில் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம் இதை போனி அனிமல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து போட்டு இன்னும் நீங்கள் கழுதையில் ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அவங்க பாருங்கள் எப்படி போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு அந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்கிறது கிடையாது ஏன்னா அவங்க புரியாமையில் கேட்குறாங்க இல்லை வந்து ஒரு அரசியல் கால் புணர்ச்சியில் கேட்குறாங்க உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரோன் இவங்க சைனா எடுத்தது எல்லாமே வீடியோ ஷூட் அது கல்வானும் கிடையாது எங்கேயும் கிடையாது திபெத் பகுதியில் சமவெளி பகுதியில் எங்கேயோ இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வருட காலம் கழித்து அதே அந்த கோவேரி கழுதைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை யாக் மாடுகள் லதாக்கில் இருக்கிறது அதை வைத்து தான் அவங்க ரேஷனை மூவ் பண்ணாங்க அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை ஆனால் அந்த ஒரு அடுத்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று குடியரசு தினத்தன்று நான் திடீர் நைட் ஒரு டெல்லியில் ஏர் ஷோ ஒன்று நடந்துச்சு திடீர் எல்லாம் பார்த்தாங்க என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் அவர்கள் போகிற மாதிரி இந்திய தேசிய கொடி பறக்கிற மாதிரி எல்லாமே இது பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து என்ன அப்படின்னா நாலாயிரம் ஸ்வாம் ட்ரோன்ஸ் நாலாயிரம் ஸ்வாம் ட்ரோன்ஸ் ஒரே நேரத்தில் ஒரே மாதிரி திரும்பி ஒரே மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணி பண்ணது ஹைதராபாதை சேர்ந்த ஒரு இளைஞர்களால் உருவாக
நாங்கள் இருந்த ஒரு இடம் எட்டாயிரத்துலேருந்து பதினோராயிரம் அடி எங்களுடைய டிப்ளாய்மெண்ட் அந்த இடத்துல ஜனவரி மாதம் மைனஸ் பதிமூணுலேருந்து பதினேழு அங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ஒரு நைட் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆன்டி டெரரிசம் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு நானும் என்னோடய சக வீரர்களும் அதிகாரிகளும் போகிறோம் போகும்போது ஒரு ஒரு பகுதி ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகும்போது என்னை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி ஃபாஸ்ட்டாக போய் காடன் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரேடியோவில் மெசேஜ் வருது நாங்கள் கிட்ட போக போகும்போது ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து நானும் என் கூட சக வீரர்களாம் வெறுப்பாக எங்கள் மேலேருந்து புல்லட் ப்ரூஃபை கழட்டி போட்டுட்டு நாங்கள் முன்னாடி போகணும் ஏன்னா என்னோடய புல்லட் ப்ரூஃப் என் நெஞ்சை காக்கக்கூடிய என் வயிற்று பகுதியை காக்கக்கூடிய புல்லட் ப்ரூஃப் என் தலையை காக்கக்கூடிய அந்த ஹெல்மெட் இது ரெண்டோட வெயிட் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறரையிலிருந்து ஏழு கிலோ நான் கையில் பிடித்துட்டு இருக்க துப்பாக்கி ஏகே ஃபார்ட்டி சார் அதில் இருக்கக்கூடிய மேகசின் இதெல்லாம் லோடட் மேகசின் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு நாலரிலிருந்து அஞ்சு கிலோ வரும் என்னுடைய மூன்று நாட்களுக்கு உண்டான உணவு என்னுடைய கையறி உண்டுகள் என்னுடைய தண்ணீர் தேவை என்னுடைய மருந்து என்னுடைய என்னை என்னை கு குளிர்லேருந்து காப்பாற்றக்கூடிய அந்த கவசம் இதெல்லாம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு கிலோ பேட்டல் லோடு எடுத்துகிட்டு பதினோராயிரம் அடியில் மைனஸ் பதினேழு இது இந்த நிலைமையில் தான் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் அந்த மலைப்பகுதிகளில் நான் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கேயோ பார்டரில் சண்டை நடக்குது பார்டரில் சண்டை நடக்குது பார்டரில் சண்டை நடக்குது கிடையாது பார்டரில் சண்டை தடுக்கப்படுது இல்லைன்னா சண்டை இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கோம் எதிரி இங்கே தாக்கிட்டு இருப்பாங்க பார்டர் அங்கே நின்று தடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு அடிப்படையான ஒரு கோரிக்கை அப்போ என்கிட்ட ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்னு அந்த புல்லட் ப்ரூஃப் போட்டுட்டு என் ஸ்பீடை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு நான் ஸ்லோவா போறது இல்ல நான் தூக்கி போட்டு போறது ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் தான் நாங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தூக்கி போட்டு தான் போவோம் ஏன்னா வந்து அந்த வெயிட்டை நான் கம்மி பண்ணி ஆகணும் என்னோட என்னோட ஸ்பீட் என்னோட அஜிலிட்டிக்கு அந்த ஒரு ஒரு கிலோ வெயிட்டுமே எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் சென்னையை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் மூணே கால் கிலோ புல்லட் ப்ரூஃப் வெஸ்ட்டு இந்திய இராணுவத்துக்கு மட்டும் இல்லை வெளிநாட்டுக்கும் நம்ம ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் புது டெக்னாலஜியில் ஸ்டீல் ரீன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து சில ஃபைபர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக எல்லா தட்பவெட்ப நிலைக்கும் அதாவது பாடுமேர் பகுதிகள் எடுத்தீங்க ராஜஸ்தான் எடுத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தைந்து டிகிரி உச்சபட்ச வெப்பம் சியாச்சின் போனீங்க அப்படின்னா மைனஸ் அறுபது டிகிரி நம்மளுடைய வெப்பம் இதில் எந்த இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைட் வெயிட் புல்லட் ப்ரூஃபை நாம் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு காலத்தில் இந்திய இராணுவத்தினர் அந்த பணியில் நடக்கக்கூடிய ஷூ இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை கூட நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எட்நூத்தம்பது லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதில் பல ஆயுதங்கள் இருக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கு அந்த ஐட்டங் அந்த மாதிரி தளவாடங்களையும் அந்த உபகரணங்களையும் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு டிஃபென்ஸில் மட்டும் அதாவது பாதுகாப்பு இராணுவத்தில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் எழுநூறுக்கும் மேலே இன்னைக்கு நம்ம டச் பண்ணியிருக்கிற ஏற்றுமதி இராணுவ உபகங்களுடைய ஏற்றுமதி கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒன்று புள்ளி ஏழு பில்லியன் டாலர் இது வரைக்கும் ஏற்றுமதி நம்ம என்னன்னு யோசிச்சுட்டு கூட கிடையாது இன்னைக்கு இந்திய இராணுவத்தோட தொழில்நுட்பம் டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி ஐந்து நாடுகளுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்தியாவுடைய பிரம்மோஸ் மிசைல இன்னொரு மூணு நான்கு நாடுகள் இப்போ வாங்கணும்னு கேட்டு வாங்கணும்னு நின்றுட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் கடைசியாக என்னோட உரையை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு தருணம் வந்துருச்சு உங்ககிட்ட ஒரு எல்லாருமே இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ப்ராபகண்டா வந்து கொண்டு போயிட்டாங்க சீனா வந்து அத்துமீறி உள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க சீனா வந்து எல்லை பகுதிகளில் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் மிக முக்கியமான ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று போயிட்டு இருக்கு சார் தயவு டிவி ஆன் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னாரு எனக்கு டிவி பார்க்கக்கூடிய அந்த ஹேபிட் கிடையாது சார் மொபைலில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் லிங்க் அனுப்புங்க அப்படின்னா லிங்க் அனுப்பி இப்போ இது பண்ணி பார்த்தா ஒரு சைடு நம்மளுடைய நீங்கள் நல்லா சொல்லுவீங்க அதை உலக நாயகனில் உங்கள் டோனில் சொல்லுங்கள் ஓகே அவர் கமலஹாசன் ஒரு சைடு இன்னொரு பக்கம் நம்மளுடைய எதிர்கட்சி எம்பி ராகுல் காந்தி அவர்கள் சரி ரெண்டு மிகப்பெரிய அறிவாளிகள் பேசுகிறாங்க என்ன தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்து நான் கேட்கும்போது அவர் வந்து சொன்னார் சீனா வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் கல்வானிலேருந்து நீங்கள் அப்படியே எண்ணிட்டு மேப்பில் கூகுள் மேப்பில் ஒரு ஐந்தாவது படிக்கக்கூடிய மாணவன் ஒரு கோடு போட்டு அவன் புத்தி யூஸ் பண்ணா தெரியும் அதை லேவை தாண்டி வந்துடும் அப்படின்ட்டு இரண்டாயிரம்
இப்பெல்லாம் வந்து இந்த ஆறுகளெல்லாம் பாய்சன் பண்ணிடுறாங்க கண்டாமினேட் பண்ணிடுறாங்க இது பண்ணிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அந்த நண்பர் லிங்க் அனுச்ச நண்பருக்கு வந்து என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு அவர் தெரியும் ஜென்ரலாக நான் அவ்வளோ திட்ட மாட்டேன் பட் எனக்கு ஒரு அளவு கோவம் வந்து நான் திட்டுவேன் சரி ஏன்னா இப்போ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க விட்டுருப்பா ஃப்ரீயாக விட்டுருப்பான் இல்லை இல்லை பத்து லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க நீங்கள் தயவுசெய்து இதை பற்றி பேசுங்க அப்புறம் யூடியூப்பில் போயிட்டு இதுக்காக ஒரு வீடியோ போட வேண்டியதாக போச்சு சைனா பிரச்சனை என்னென்ன அடிப்படை பிரச்சனை என்னன்றதை புரிஞ்சுக்குங்க நாற்பத்தி ஏழில் நம்ம சுதந்திரம் வாங்கும்போது மெக்மோகன் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் அதிகாரி இந்தியா இதுதான் சைனா இதுதான் சொல்லி பிரிக்கிறார் உங்கள் லேண்டை நீங்கள் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சர்வேரை கூப்பிடுவீங்க அவர் வந்து லேண்ட் அளப்பார் அதுக்கப்புறம் அது எஃப்எம்பியில் போடுவீங்க போட்டு பட்டா அப்ளை பண்ணுவீங்க தாசில்தார் கையெழுத்து போடுவார் உங்களுக்கு பட்டா கிடைக்கும் அக்ரிமெண்ட்டை பிரிச்சுக்குவீங்க இதுதான் முடிவு மெக்மோகன் என்ன பண்ணாருன்னா இது இந்தியா மேப் எடுத்து ஒரு கையில் ஒரு பேனை எடுத்து ஒரு கோடு போட்டு இது இந்தியா இது சைனா அப்படின்னாரு அந்த இடத்துக்கு கிரவுண்ட் சர்வே யாருமே பண்ணலை இது வந்து தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை அடுத்த இருபது வருஷம் ஆனாலும் தீருமான்னு நமக்கு தெரியாது இதை நோக்கி நாம் வந்து ஒரு யுத்தத்தை ஏற்கனவே நம்ம செஞ்சுட்டோம் ஸோ இந்த பிரச்சனையை வந்து இந்தியா தீர்க்க முடியுமா மோடி அவர்களால் தீர்க்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியாது ஏன் முடியும் எப்போ ஏன் முடியாது அப்படின்னா இரண்டுமே பெரிய ஒரு இராணுவத்தை கொண்ட வர மிக வேகமாக வளரும் நாடுகள் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இரண்டாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இரண்டாவது மிகப்பெரிய இராணுவம் மூன்றாவது மிகப்பெரிய இராணுவம் இந்த பிரச்சனை ஒரு யுத்தத்துக்கு அப்புறம்தான் முடிவுக்கு வரும் அந்த யுத்தத்திற்கான வேலையை அந்த யுத்திற்கான தயார் நிலையை அடைவதற்கு இந்த ஏழு எட்டு வருடங்கள் நம் வெகு வெகு வேகமாக முன்னேறதற்கான நம்முடைய கட்டாயம் இருக்கிறது அந்த கட்டாயத்திற்கு ஒரு வலிமையான தலைவன் தேவை தலைமை இல்லாமல் இது நடக்காது நான் இதை வந்து அரசியல் மேடையாக பேசல நான் எதுவுமே பேசல நம்ம பாலிடிக்ஸ் நம்ம தனியாக பேசுவோம் அதற்கு தனியாக பேசுவோம் அடிப்படையாக நான் சொல்ற விஷயம் சீனாவுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அச்சுறுத்தல் அந்த கேப்பை நம்ம ஃபில்ஃபில் பண்ணணும் அறுபது வருஷம் நம்ம அந்த பக்கம் திரும்பாம இருந்துட்டோம் ஆனா இந்த யுத்தம் வந்து இன்னைக்கு இல்லாட்டியும் ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு வருட காலத்துக்குள்ள வரும் அந்த யுத்தத்தை வந்து நம்ம காலத்திலே நம்ம பார்ப்போம் அந்த யுத்தத்துல இந்திய இராணுவம் தன் மேல் இருந்த ஒரே ஒரு சின்ன அழுக்கு அன்னை இருந்த அரசியல் தலைமையால் தன் மேல் பட்ட ஒரே ஒரு அழுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு யுத்தத்தில் நாம் தோற்றது அந்த கரையை முழுவதும் ஒழித்தெழுத்து மீண்டும் வெற்றி பெற்று உலகத்துமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வெற்றியை பெற்றுட்டு வருவோம் அதற்கு வந்து டெக்னாலஜி தேவை அதற்கு வந்து ஆயுதங்கள் தேவை அதற்கு வந்து நம்ம கூடியிருக்கக்கூடிய இராணுவம் ஸ்ட்ராங்கான இராணுவம் தேவை அதில் மோடி அவர்கள் பண்ண மிக மிக முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய வீரர்களோட சராசரி வயது அப்படின்றது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று ஒரு சீன வீரர்களோட சராசரி வயது விகிதம் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு அந்த பனிமலையில் இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு மென்டல் எஜிலிட்டிலையும் சரி பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்லையும் சரி ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்போ நம்மளுடைய இப்போ இன்னைக்கு இந்தியாவிலே உலக மக்கள் தொகையில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இது வந்து மாணவர்களும் இளைஞர்களும் தான் அப்போ இவங்களை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் அக்னிப திட்டம் நான்கு வருடம் அவர்கள் தொ அந்த பணியில் இருப்பார்கள் இருபத்தைந்து சதவீதம் அவர்கள் வந்து ரீட்டைன் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம்லேருந்து ஐம்பதாயிரம் அக்னி வீரர்கள் வெளியில் வருவாங்க இந்த யுத்தம் வரத்துக்கான வாய்ப்பு அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சுக்குள்ள இருக்கு ஸோ பத்து வருட காலத்தில் வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் பேர் பத்து வருட காலத்தில் அஞ்சு லட்சம் இராணுவ வீரர்கள் இன்னும் அடிஷ்னலாக நம்ம கூட தயாராக இருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இங்கே அரசியல் பேசுகிறவங்களுக்கு புரியாது இது தொலைநோக்காக பார்த்து இந்த இடத்துல நான் வரணும் இருக்கு அந்த தொலைநோக்காக பார்க்கக்கூடிய வல்லமையும் அந்த ஆளுமையும் ஒரு நிச்சயமாக ஒரு ஆளுமை தேவை என்றால் அது நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த சைனா பிரச்சனை சைனா பிரச்சனை சைனா பிரச்சனை அப்படின்றது சைனா இதுக்கு முன்னாடி அருணாச்சல் பிரதேஷில் இப்போ வந்து வீடு கட்டிட்டாங்க வீடு கட்டிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நம்ம இந்திய இராணுவம் அங்கே சேரவே முடியாத ஒரு நிலைமையில் ஐடிபிஎஃபிபின்னு சொல்லக்கூடிய இண்டோ டிபேட்டியன் பார்டர் போலீஸோட நான்கே நான்கு வீரர்கள் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க அதன் பிறகு ஒரு பதினைந்து வீரர்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தாங்க அவங்க விட்டுட்டு பின்வாங்கி வந்த இடம் தான் இன்னைக்கு சீனா வந்து அருணாச்சலில் அந்த வில்லேஜ் அப்படின்றத கட்டியிருக்காங்க கடைசியாக நம்ம பண்ண டிப்ளாய்மெண்ட்
இருந்த இடைவெளி வந்து அரை அடி நாலே நாலு இன்ச்சு கம்மியாக தான் நின்றும் நம்ம ஸோ நம்மளோட போஷர் என்ன அப்படின்றத காமிச்சிட்டோம் அறுபத்தி ரெண்டில் இருந்த இந்தியா இது கிடையாது அறுபத்தி ரெண்டில் இருந்த அரசியல் தலைமை இது கிடையாது அறுபத்தி ரெண்டில் இருந்த மக்கள் அறியாமை இப்போ கிடையாது இது எல்லாமே நம்ம நாட்டை வந்து மாற்றிருக்கோம் நாடு வெகு வெகு வேகமாக வளர்ந்துருக்கிறது இப்போ டிஆர்டிஓல ஆரம்பித்து எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் அரசு நிறுவனங்களுக்கும் இத்தனை கோடி ஆயுதங்களை நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மைல்களை நோக்கி நடந்து கொண்டு போயிருக்கிறோம் உலகத்தின் மிகப்பெரிய விமானத்தோட ஆர்டரை வந்து இப்போ நம்ம ஏர் இண்டியா டாட்டா ரத்தன் டாட்டா அவர்கள் கொடுத்ததை பார்த்தோம் ஐநூறு விமானங்கள் ஜோ பைடன் ஒரு அமெரிக்கா மிகப்பெரிய வல்லரசு ஒரு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கினீர்கள் மிக்க நன்றி அப்படின்னு சொல்லி மூன்று மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடுகளோட பிரதமர்கள் கையெடுத்து கும்பிட்டு போகிறாங்க நம்ம நாட்டை இனி இந்த காலனியல் ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்ம மைண்ட் செட்டை மாற்றி நாம் வந்து முன்னேறி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் முதல்ல நம்புங்க இந்த 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 நம்பிக்கை வந்து நம்ம அடிப்படையாக தேவை இந்தியா ஒரு வீக்கான நாடு கிடையாது இந்த பிபிசி டாக்குமெண்ட்ரியில் ஒரு காலத்தில் காமிப்பாங்க தாராவியில் ஆரம்பித்து ஒரு 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 ஸ்லம்மை வந்து அப்படியே காமிச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய வறுமையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை காமிச்சு அப்படியே கங்கைக்கு கொண்டு போய் ஒரு அசுத்தமான ஒரு கங்கையை காமிச்சு அங்கே வந்து மவுடி ஊதிக்கிட்டு இருப்பார் ஒரு பாம்பாட்டியை காமிச்சுட்டு அப்படியே கொண்டு வருவாங்க இதுதான் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த ரோட்டை விட்டு வெளியில் போய் பாருங்கள் இந்தியா என்ன வளர்ந்துட்டுருக்குன்னு தெரியும் இங்கேருந்து கொஞ்சம் இன்னும் தள்ளி போய் பாருங்கள் இந்தியா என்ன வளர்ந்துட்டுருக்குன்னு தெரியும் விண்வெளி துறையில் பாருங்கள் இங்கே வளர்ந்துட்டுருக்குன்னு தெரியும் உலகத்தோட இரு இரண்டாவது மிகப்பெரிய ரோடு நெட்ஒர்க்கை கொண்ட நாடு இந்தியா மூன்றாவது மிகப்பெரிய ரயில் நெட்ஒர்க்கை கொண்ட நாடு இந்தியா இன்னும் வருங்காலங்களில் உலகத்திலே மிகப்பெரிய இரண்டாவது விமான சேவை கொண்ட நாடாக இந்தியா இருக்கும் இந்தியா வல்லரசு ஆகக்கூடிய தூரம் இந்தியா அட் செவன்டி ஃபைவ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்தியா அட் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக இருக்கும் அந்த வரலாற்று நிகழ்வுக்கு ஒரு கோல்டன் பீரியட் தேவை அந்த கோல்டன் பீரியடை வந்து நம்ம சிவாஜி பற்றி பேசியிருக்கோம் சிவாஜி மகாராஜா அவர்கள் இந்த டைமில் இருந்தார் ராஜராஜ சோழர் இருந்தார்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி மாடர்ன் டேயில் ஜனநாயகத்தில் இந்த கோல்டன் பீரியட் அப்படின்றது மோடி அவர்களுடைய டைம் தான் கோல்டன் பீரியட் இந்த கோல்டன் பீரியடை வந்து தயவு செய்து நம்ம யாரும் மிஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணக்கூடாது தேச பாதுகாப்பு தான் முதல்ல என்னுடைய பேனலிஸ்ட் படித்தவர்கள் மே நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம விட பெட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அரசியல் பேசலாம் நம்ம என்ன வேணால் பேசலாம் தேசம் பாதுகாப்பாக இல்லை என்றால் அரசியலும் கிடையாது நீங்களும் கிடையாது நாங்களும் கிடையாது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஜெயந்த்